，兄弟们，我的另外一只科尔鸭今天已经孵化到第二十五天。预计最迟今天晚上到明天早上就会顺利出壳。今天我准备把他的哥哥带出来见一下他的父母，抠仔和豆芽。他的爸爸这一会儿在池塘里面游泳，所以说先带他去见豆芽。豆芽刚刚好像去抽水沟了。哎呀，已经看到孩子他妈了，我觉得还是不要见比较好啊，以防以后这小鸭子天天跟着去抽水沟。你看，你妈妈多重视你，为了见你还专门去臭水沟化了个妆，这个妆真的化的是一言难尽哦。以后你可不要学她哦。走吧，我带你去见你的爸爸，这不是你亲妈啊，不要相认。他的爸爸此时此刻正在池塘里面，我相信他看到我之后一定会很激动，想咬我。哎呀，这个水上漂，轻功十分到位，马上就要过来咬我了。为了小鸭子的身心健康，还是不要见面的。刚这个家伙想咬我，然后卡在那里的，过不来了吧？还好我跑得够快。算了吧，我们还是说一下第二枚蛋的情况。第二枚蛋昨天，也就是孵化到二十四天的时候，我给它开了一个孔，让它呼吸，以防憋死的。我照了一下，还没有吸收好，所以暂时就不要播。第二十五天早上的时候，我发现它沿着我给它开的这个孔旁边，又啄了一个孔。又过两个小时，我发现破壳的范围更大了，然后还有一小半还有血丝。这个时候它自己在破壳，我们暂时就不用管它。到了下午接近四点钟的时候，我发现它啄壳的这个进度明显缓慢。我照了一下，里面已经全部吸收好了，能看到的范围没有任何血丝，所以这个时候可以适当的辅助一下，以防它自己啄壳啄不开，把自己给累死的。关于辅助这个事情，一般也就科尔鸭需要辅助，其他的蛋基本上不用管，他们会自己出壳。一般辅助的时间自己把握，基本上都是在二十四天、二十五天居多。根据自己的温度，温度高，它们可能出壳早一点，发育比较快；温度低，发育迟缓，就比较慢，慢个一两天，都属于正常的。目前没有任何血丝，基本上已经全部吸收好了，所以我们可以放心大胆的去剥壳。但是我们一定要细心观察。好了，辅助到这一步，基本上就不用管它了，没有任何血丝，基本上已经吸收完了。现在它这个头，我估计一分钟之内就会自己出来。最近我们这里的温度还算是比较高的，所以说孵化科尔鸭二十五天出壳是属于比较正常的一个范围。这个头已经自己出来了。我还观察一下蛋壳，里面好像已经没有蛋黄了，说明已经吸收完了。但是为了以防万一，这个时候我们就不要碰它了，让它自己出来。这第一眼看到我，以后肯定很亲人呐、啊。不过想要亲人，还是要多互动。现在把它放到孵化器，等它出来吧。出来了，出来了，吸收的非常完美。这和昨天那只小鸭子不能说有点像，只能说一模一样。现在把它放到保温箱，等它羽毛干了，我们再看。羽毛已经干了，看一下它们两个是不是长得一模一样。就错两天的时间，差距这么大。然后因为破壳消耗大量的体力，也挺累的，在睡觉。这个鸭子还不停的啄它，等一会儿要给它们分开放。本来刚出壳就很弱，再被欺负就有点危险。然后这三枚蛋送同城的一个老乡。他也想孵化科尔鸭，等一会儿就给他送过去